ഹലോ ഡ്യൂട്സ് ആൻഡ് ഡുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻറ്റി മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബിഗ് ബാങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു അതൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് തിയറി വരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ വന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദം അതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് തിയറി ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശരിക്കും അത് കറക്റ്റ് അല്ല അത് ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ മാറ്റി മറയ്ക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഊഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എനർജി അപ്പ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടായത് അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം സ്പ്രിങ് തിയറി തിയറി വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീടാണ് എം എം തിയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് തിയറി പ്രകാരം എല്ലാ മാറ്ററും ആറ്റം അല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോർക്ക് ഉണ്ട് കോർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതൊരു ചെറിയ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വയലിൻ്റെ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ അതിനോടനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടനുസരിച്ച് സംഗീതം മീറ്റുന്നത് അതേപോലെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോണൊക്കെ മെയ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പല പല സ്ട്രിങ്സും ഉണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നൊരു കടലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ അത് എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ആ സ്പ്രിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഡി സി എ സി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെയാണ് പക്ഷെ അത് ടു ഡി സംഭവമാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വേറൊരു ഫോർ ഡി യൂണിവേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും വൈബ്രേഷനാണ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വെറും വൈബ്രേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കാണ്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്നുള്ള നിയമമാണ് അതായത് എനർജിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ കറക്റ്റായി വരുന്നത് കാരണം എനർജിയെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്ററാക്കി മാറ്റുന്നത് മാറ്ററെ എങ്ങനെയാണ് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നത് കാരണം എല്ലാം ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് എല്ലാം ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് അത് അത് ആ ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനർജിയെ മാറ്റി നമുക്ക് മാറ്ററാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ ഈ സിക്കുള്ള എം സി സ്ക്വാഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റർ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്ററുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ്
ഡ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡെറ്റ്സ് എൻ്റെ പേര് വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഈ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള തോന്നലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചോ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ചോദ്യം അപ്പം ഈ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് മാത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ബോൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സാധനം വേറൊരു സാധനത്തിൽ പോയി ഇടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി വരും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു എനർജി ആണ് ബിഗ് ബാങ് ആ ഒരു എനർജി വന്നപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് ആ വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മാറ്റർ ആൻറ്റി മാറ്റർ ന്യൂട്രീനോ ക്വാർക്ക് എല്ലാം കാരണം ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് മാറ്റർ നമ്മളും സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെറും വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രമാണ് എനർജിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ വൈബ്രേഷൻ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും നമ്മൾ വേറെ യൂണിവേഴ്സിൽ കൊളാഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പിന്നെയും ഒരു ബിഗ് ബാങ്കിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധ്യത പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്പ്രിങ് തീയറി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സ്പ്രിങ് തീയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു തീരയായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സ്പ്രിങ് തീയറി അടിസ്ഥാന രഹിതമല്ല മനസ്സിലായി ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതാ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ എങ്ങനെ മാറ്റർ ഉണ്ടായി ആൻറ്റി മാറ്റർ ഉണ്ടായി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് മാറ്റർ ആൻറ്റി മാറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കയറ്റവും ഇറക്കവും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവ്സൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് അപ്പം തന്നെ പോവാറും ഉണ്ട് കാരണം ഒരു മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് അത് മാറ്റർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് പിന്നീട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു ഈയൊരു മല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ് മാറ്റർ പക്ഷേ മാറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഡാൻഡിയ മാറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇതേ മാതിരിയുള്ള വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അത് താഴ്ന്ന സംഭവമാണ് ആൻറ്റി മാറ്റർ അങ്ങനെയാണ് മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ മാറ്റർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ മാറ്റർ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അറിയില്ല നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഡാർക്ക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് മീൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലാതായിരിക്കുമോ അറിയില്ല ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലാതിരിക്കുമോ അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ
പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ബാങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അത്രയും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇത് മൊത്തം ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ദ്രവ്യമില്ല വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സ്പ്രിങ് തീയതി പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാലാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുമ്പോലെ പീസ്